নমস্কার দেখছেন কলকাতা টিভি সারা দেশে ঘটে চলেছে নানা খবর কিছু খবর গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জায়গা করে নিচ্ছে খবরের শিরোনামে সেই সমস্ত খবর নিয়ে আমি ইন্দ্রাণী শুরু করছি পনেরো পনেরো পাঁচ আর শুরুতেই নজর রাখবো হেডলাইনসে সুপ্রিম কোর্টে খারিজ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আবেদন ত্রুটিপূর্ণ আবেদন আপাতত হাইকোর্টেই চলবে মামলা শীর্ষ আদালতে আবেদন জানাতে বদলাতে হবে বিষয়বস্তু বড় থাকা কংগ্রেসে হাত ছাড়লেন কপিল সিব্বাল উত্তরপ্রদেশ থেকে সপার হয়ে রাজ্যসভার সাংসদ পদ নির্বাচনে মনোনয়ন অখিলেশের উপস্থিতি মনোনয়ন জমা দিলেন সিব্বাল টেক্সাসের স্কুলে বন্দুকবাজের হামলা প্রাণ গেল ১৯ জন পড়ুয়া সহ একুশ জনের সংঘর্ষে মৃত অভিযুক্ত কিশোর বাংলার ঘরে ঘরে পানীয় জল এবং যাতে ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে যায় তার সেই বিষয়টি নজরদারি করবে একটি জেলা ইউনিট সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছতে ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট তৈরি করা হয়েছে এই প্রকল্পের নজরদারির জন্য ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট তৈরি নির্দেশ রাজ্য সরকারের বিস্তারিত কথা বলবো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি দীপ্তিমান ভট্টাচার্য দীপ্তিমান ঠিকই জানতে পারছো বিষয় দেখো যেটা জানা যাচ্ছে যে আজকে এই বিষয় নিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে একটি বৈঠক হয় এবং সেই বৈঠকের পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা স্বপ্নের প্রকল্প এবং এই জল স্বপ্ন প্রকল্পের অন্তর্গত প্রত্যেকটি জেলাতে জেলার প্রত্যেকটি গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িতে কিন্তু জল পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার এই প্রকল্প রয়েছে এবং এই প্রকল্পের কাজে গতি আনতে কিন্তু এই নতুন ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট তৈরি করা হয়েছে শুধু তাই নয় এই ইউনিট কিন্তু প্রত্যেকটি জেলাতে যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ইউনিট খোলা হয় এবং এই ইউনিটের কাজ কিন্তু একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে তারা কি কি কাজ করবে কিভাবে তারা কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে প্রকল্পের গতি আনতে কিভাবে তারা কাজ করবে যদি কোনো জায়গায় নতুন টেকনোলজি ইউজ করতে হয় সেক্ষেত্রে তারা নতুন টেকনোলজি কিভাবে লাগাবে কোন কোন টেকনোলজি আনতে পারে কোন কোন জায়গায় কেন কি বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে যেখানে হয়তো জঙ্গল রয়েছে কোনো জায়গায় পাহাড় রয়েছে সেক্ষেত্রে এই পানীয় জল কিভাবে নিয়ে যাওয়া হবে এই সব কিছু বিষয় নিয়ে কিন্তু তাদেরকে একটা তাদের যে পুরো জেলা সত্তর এবং বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে কিন্তু এইভাবে রিপোর্ট করে পাঠানো হয়েছে এবং সেগুলোকে জেলাগুলোকে প্রত্যেকটি জেলাকে কিন্তু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে যত তাড়াতাড়ি এই এই নিয়োগগুলোকে করে নিতে হবে এবং সেইভাবেই কিন্তু কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে দ্বিতীয়বার সিবিআই তল পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে নিজাম প্যালেসে পৌঁছন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী সিবিআই হাজিরা নিয়ে আগেই পার্থ চট্টোপাধ্যায় ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন রক্ষা কবচের আবেদন করেন যদিও ডিভিশন বেঞ্চ সে আর্জি খারিজ করে দেয় তারপর আজ তার হাজিরা গত বুধবার তিনি সিবিআই দফতরে হাজিরা দিয়েছিলেন সেদিন চার পাতার একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করেছিলেন সিবিআই আধিকারিকরা তবে সব প্রশ্নের উত্তরে সন্তুষ্ট নন সিবিআই আধিকারিকরা তাই আজ তাকে আবারও তলব করা হয় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট এসএসসি দুর্নীতি মামলায় সিবিআই হাজিরার স্থগিতাদেশ চেয়ে শীর্ষ আদালতে দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাননি বলে অভিযোগ করেছিলেন পার্থর আবেদন ত্রুটিপূর্ণ বলে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে পার্থর আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়া আপাতত মামলা চলবে কলকাতা হাইকোর্টেই তবে ফের আবেদন জানাতে পারেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় সেক্ষেত্রে আবেদনের বিষয়বস্তু বদলাতে হবে তাকে বুধবার জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট গরু পাচার কাণ্ডে সিবিআই তদন্তকারী অফিসার অনুব্রত মণ্ডলের নামে একানব্বইটি সিআরপিসি অ্যাক্টে একটি নোটিস পাঠায় বুধবার সেই নোটিসের উত্তর দিতেই সিবিআই দফতরে আসেন অনুব্রত মণ্ডলের আইনজীবী সঞ্জীব দা কলকাতা টিভিকে আইনজীবী জানান গুরুত্বপূর্ণ নথি ও এসএসকেম হাসপাতালের রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে তৃণমূল নেতার সঙ্গে কথা বলে মোটামুটি সন্তুষ্ট তদন্তকারী অফিসাররা দাবি অনুব্রতর আইনজীবী তদন্তে সব রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত তিনি 
কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ইয়াসিন মালিককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল পাতিয়ালা হাউস কোর্ট নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের প্রধান ইয়াসিন মালিককে সন্ত্রাসের অর্থ যোগানের অপরাধে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এর আগে দিল্লির এনআইএ আদালতে ইয়াসিন মালিকের মৃত্যুদণ্ডের আবেদন করে এনআইএ বৃহস্পতিবার সন্ত্রাসে অর্থ যোগানের অপরাধে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত শ্রীনগরে ইয়াসিনের বাড়ির চারপাশে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ড্রোনের মাধ্যমে এলাকা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ইয়াসিন মালিকের বাড়ির সামনে বিকেল থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয় আগামী ছাব্বিশে জুন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচনের দিন ঘোষণা ওই একই দিনের সাতটি পৌরসভায় উপনির্বাচন হবে পানিহাটি ও পুরুলিয়া ঝালদায় দুই কাউন্সিলরের মৃত্যুর ঘটনায় সেখানেও একই দিনে উপনির্বাচন হবে চন্দননগরের সতেরো নম্বর ওয়ার্ডে উপনির্বাচন যেখানে নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীর মৃত্যু হয়েছিল পানিহাটিতে খুন হওয়া কাউন্সিলর পুরুলিয়ার ঝালদা পুরসভার দু নম্বর ওয়ার্ড ভাটপাড়া ও তিন নম্বর ওয়ার্ডেও উপনির্বাচন পানিহাটি পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনুপম দত্ত খুন হয়েছিলেন সেখানেও ছাব্বিশে জুন উপনির্বাচন হবে দমদম চার নম্বর ওয়ার্ড ও দক্ষিণ দমদম পুরসভার উনত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে একই দিনে উপনির্বাচন হবে বলে সূত্রে খবর জিএনএম নার্সিং পদে নিয়োগের জন্য ফের চালু হলো ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন বুধবার সকাল থেকে স্বাস্থ্য ভবনের পাশে বেনফিস বিল্ডিং এ শুরু হয়েছে ভেরিফিকেশন ফিমেল ও মেল নার্সিং পদে ভেরিফিকেশনের জন্য লম্বা লাইন পড়েছে সকাল থেকেই চাকরি প্রার্থীদের দাবি সল্টলেক নিয়োগ দাবিতে বিক্ষোভ শুরু হওয়ায় সরকার নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেছে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনের জন্য তেইশ তারিখ খবর পৌঁছয় যদিও সল্টলেক বিক্ষোভের সঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই বলেই দাবি রাজ্য স্বাস্থ্য রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান সুদীপ্ত রায় তিনি জানান নিয়োগ প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত অনেক আগে গৃহীত হয় জেএনআরইউম এর অধীনে কেনা বহু বাস দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া কিস্তির টাকা মেটানো হচ্ছে না অভিযোগ ইচ্ছাকৃত বাস বসিয়ে রাখছেন বাস মালিকরা বুধবার সেই সমস্ত বাস মালিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী ফেরার হাকিম সংশ্লিষ্ট বাসগুলিকে সিএনজিতে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কিভাবে পরিত্যক্ত বাসগুলিকে ব্যবহার উপযোগ্য করা যায় সে বিষয়ে দুপক্ষের আলোচনা হয় বাস মালিকদের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি বাস যাত্রীদের সুবিধার কথা ভাবা হবে বলে জানান পরিবহন মন্ত্রী ছাব্বিশে জুন জিটিএ নির্বাচনের প্রতিবাদে বুধবার থেকে অনশন শুরু করলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা বিমাল গুরুং বুধবার সকাল থেকে অনশন শুরু করেন তিনি অনশন শুরুর আগে দার্জিলিং এর সিংমারিতে মোর্চার দলীয় কার্যালয়ে গুরুংকে খাদা পরে অভিনন্দন জানান দলের সাধারণ সম্পাদক রোশনকিরি জিটিএ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হলে অনশন শুরু করবেন বলে আগেই জানিয়েছিলেন মোর্চা নেতা বিমাল গুরুং তার দাবি তিনি তরাই ডুয়ার্সের তিনশো ছিয়ানব্বইটি মৌচাকে জিটি এর অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছিলেন কেন্দ্র রাজ্য সরকারের কাছে যদিও সেই দাবি মেনে নেয়নি কোনো সরকারি যতক্ষণ না এই তিনশো ছিয়ানব্বইটি মৌচাকে জিটি এর অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে ততক্ষণ জিটি নির্বাচন বাতিলের দাবিতে অনশন চালিয়ে যাবেন বিমল গুরুং বলে হুঁশারি দিয়েছেন তৃণমূল নেতার দেহ উদ্ধার বুধবার মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কাতলামারি গ্রামে একটি পুকুর থেকে আব্দুল বারিক নামে ওই নেতার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ অভিযোগ গত পনেরো তারিখ আব্দুলকে কে বা কারা অপহরণ করে তারপর থেকে তার কোনো খোঁজ মিলছিল না সোমবার একটি পুকুর থেকে তৃণমূল নেতার দেহ উদ্ধার হলে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে কোনো ব্যক্তিবিবাদ থেকে খুন না এর পেছনে কোনো রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ তবে আব্দুল নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে তৃণমূলের অন্য এক গোষ্ঠীর দিকে আঙুল তুলেছিল গ্রামেরই কিছু তৃণমূল সমর্থক পরিবার ফের অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ বীরভূমের রামপুর হাটের ঘটনা ধৃতদের কাছ থেকে একটি নাইন এম পিস্তল ও চার রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে সূত্রে খবর রামপুর হাটের পাকুড়িয়া গ্রাম থেকে পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ স্থানীয় সূত্রে খবর রামপুর হাটের আয়াস গ্রামে একটি মেলা বসেছিল অভিযোগ সেই মেলায় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হুমকি দিত ধৃতরা স্থানীয়দের অভিযোগ পেয়ে মেলায় অভিযান চালিয়ে দোষীদের গ্রেফতার করে পুলিশ রাষ্ট্রীয় ওবিসি মোর্চার ডাকা বন্ধের আংশিক প্রভাব পড়ল বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে কেন্দ্র সরকারের ওবিসি জনগণনা ইভিএম কেলেঙ্কারির প্রতিবাদ বেসরকারি ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সমর্থন সহ বারো দফা দাবিতে বন্ধের ডাক দিয়েছিল ওবিসি মোর্চা বন্ধের সমর্থন জানিয়েছিল ভারত মুক্তি মোর্চা এবং বহুজন মুক্তি মোর্চা বন্ধের জেরে বুধবার সকাল থেকে বাঁকুড়া রানীবান সংলগ্ন বাজারের দোকানপাট বন্ধ ছিল চোখে পড়েনি বেসরকারি বাস চলাচল ওড়িশার গঞ্জাম এবং কন্দমাল জেলার সীমান্তে কালিংঘাটের কাছে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ছজনের মঙ্গলবার রাতে দারিংবাড়ি থেকে বিশাখাপত্তনাম যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি খাদে পড়ে যায় মৃতরা প্রত্যেকেই পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরের বাসিন্দা বাংলা থেকে ওড়িশার দারিংবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন সাতাত্তর জনের একটি দল দুর্ঘটনায় বাসের আরও বিয়াল্লিশ জন যাত্রী গুরুতর জখম হয়েছেন এই দুর্ঘটনায় গভীর শ
স্থানীয় সূত্রে খবর প্রয়াগরাজের মুরলি মনোহর যোশী কলেজের কাছে বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন প্রেমিক আর তখনই দুজনকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয় বলে অভিযোগ গুলিতে প্রেমিকের মৃত্যু হলেও গুরুতর জখম হয়েছেন প্রেমিকা তাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পুলিশ সূত্রে দাবি ওই যুগল সহপাঠী ছিলেন কলেজে পড়ার সময় দুজনের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে প্রেমিকার বাড়ির ছাদে দুজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় লাইসেন্সধারী বন্দুক থেকে দুজনে গুলিবিদ্ধ হন খুনের অভিযোগ অস্বীকার করে প্রেমিকার বাবার দাবি মেয়ে প্রেমিককে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন যোগীরাজে আবারও বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ছবি উত্তরপ্রদেশের বাবু ঈশ্বর স্মরণ জেলা হাসপাতালে নেই অ্যাম্বুলেন্স অসুস্থ বৃদ্ধ বাড়িতে যাওয়ার অ্যাম্বুলেন্স পাননি বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধকে কাঁধে নিয়ে বাড়ির পথে ছেলে ছবি সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল যোগীরাজে ঈশ্বর ভরসায় চলা হাসপাতালের ছবিতে দেশ জুড়ে নিন্দার ঝড় এর আগেও একাধিকবার যোগী রাজ্যের বেহাল হাসপাতালের ছবি সামনে এসেছে অভিযোগ উঠেছে চিকিৎসা গাফিলতির এছাড়া হাসপাতালের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ নিয়েও সরব হয়েছে রোগী ও রোগীর পরিবার কিন্তু তাতেও হুঁস ফেরেনি যোগী প্রশাসনের এছাড়া হাসপাতালগুলিরও টনক নড়েনি এখন সময় একটা বিরতি ফিরছে বিরতির পর ফিরে এলাম বিরতির পর নজর রাখব পরের পনেরোটি খবরের দিকে কংগ্রেস ছাড়লেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং সংসদে দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ কপিল সিব্বল বুধবার লখনৌয়ে সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবের উপস্থিতিতে রাজ্যসভার সংসদ পদের জন্য মনোনয়ন জমা দিলেন তিনি মনমোহন সিং মন্ত্রিসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্বে ছিলেন লোকসভা ও রাজ্যসভার এই প্রাক্তন সদস্য ফের বড় ধাক্কার মুখে শতাব্দী প্রাচীন দল গত ষোলোই মে তিনি যে কংগ্রেস ছেড়েছেন তা বুধবার লখনৌয়ে জানিয়ে দিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কপিল সিব্বল বেশ কিছুদিন ধরে গান্ধী পরিবারের সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়ছিল নানা কারণে হাইকমান্ডের দল পরিচালনার ধরনে যে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না সে কথা প্রকাশ্যে বেশ কয়েকবার জানিয়ে দিয়েছিলেন দাউদ ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণা তদন্তে নেমে বিস্ফোরক তথ্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডির হাতে দাউদের এক পরিচিতকে জেরা করে ইডি জানতে পেরেছে প্রতি মাসে দাউদ তার ভাই বোন প্রত্যেককে দশ লক্ষ টাকা করে ভারতে পাঠায় দাউদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ওই টাকা এদেশে পাঠায় সে ওই পরিচিতের আরও দাবি দাদার মৃত্যুর খবর পেয়ে সে সময় ভারতে এসেছিলেন দাউদ আজ সকাল থেকে দফায় দফায় পিছিয়ে গেল স্পাইস জেটের বেশ কিছু ফ্লাইট বেশ কিছু প্লেনে যাত্রীদের তিন ঘন্টারও বেশিক্ষণ বসে থাকতে হয়েছে অনেকে আবার দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেছেন এয়ারপোর্টে বহু যাত্রী বিপাকে পড়েছেন বিরক্ত যাত্রীদের অভিযোগ তাদের কোনো নির্দিষ্ট কারণ জানানো হচ্ছে না বিমান সংস্থার তরফে জানতে চাওয়া হলে স্পাইস জেটের কর্মীরা শুধু বলছেন সার্ভারের সমস্যার জন্য ফ্লাইট ছাড়তে দেরি হচ্ছে আর সংস্থার অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে জানানো হয়েছে তাদের সার্ভার সিস্টেমে ভাইরাস আক্রমণের জন্য এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে দুবছর ধরে পোস্ট অফিসে রাখা চব্বিশটি পরিবারের সঞ্চয় আইপিএল এর বেটিং এ লাগিয়ে হাজতে এক পোস্ট মাস্টার অভিযুক্ত পোস্টমাস্টার মোট এক কোটি টাকা বেটিং এ লাগিয়েছিলেন অভিযুক্তের নাম বিশাল আহিরওয়ার তিনি বিনা সাব পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার বিশালকে বিশে মে বিনা রেলওয়ে পুলিশ গ্রেফতার করে পুলিশের কাছে তিনি নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করেছেন আইপিএল এর বেটিং কোথায় চলতো এবং কারা সঙ্গে জড়িত ছিল তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর দেশে বাড়ল দৈনিক কোভিড সংক্রমণ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিবার মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে দেশে চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন দু জন যা গতকালের তুলনায় প্রায় সাতাশ গুণ বেশি এর মধ্যে রাজধানী দিল্লিতে আক্রান্ত হয়েছেন চারশো আঠেরো জন এর আগে কিছুটা কমেছিল সংক্রমণ তবে ফের সংক্রমণ বাড়ায় বাড়ছে উদ্বেগ পার্কিং জট কাটাতে এবার ব্যবহার করা হবে ডিভাইস পার্কিং নিয়ে নিত্য নৈমিত্তিক সমস্যা পড়তে হয় গাড়ি চালকদের কোথায় পার্কিং জোন ফাঁকা রয়েছে তা গাড়ি চালকদের কাছে স্পষ্ট না থাকার ফলে সমস্যায় পড়তে হয় এবার থেকে এ ধরনের আর সমস্যা পড়তে হবে না ডিভাইসের মাধ্যমে কোথায় পার্কিং এর জায়গা ফাঁকা রয়েছে তা জানা যাবে আমরা এরপর পুরোটাই অ্যাপসের থ্রু দিয়ে আমাদের পার্কিং ফিস কালেক্ট হবে অ্যাপসের থ্রু দিয়ে যে ডিভাইস থাকবে সেই ডিভাইস দিয়ে এবং এই অ্যাপসের থ্রু দিয়ে দেখতে পাবেন লোকে যে আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে পার্কিং স্পেস আছে কি নেই মূলত এই দুলোর উদ্দেশ্য নিয়েই এবং আমাদের আজকে এজেন্সিগুলোর সঙ্গে কথা হয়েছে সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে ইস্ট বেঙ্গলে স্পন্সরশিপ নিয়ে জট কাটল শ্রী সিমেন্ট সরে যাওয়ার পর থেকে লাল হলুদের নতুন স্পন্সর কি হবে তা নিয়ে কয়েকদিন ধরে চলছিল জল্পনা সব জল্পনার অবসান ঘটে বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইমামি গ্রুপের নাম ইস্ট বেঙ্গলে নতুন স্পন্সর হিসেবে ঘোষণা করেন লাল হলুদের আইএসএল খেলা নিয়ে আর কোনো সংশয় রইল না 
যোগী রাজ্যে পুলিশের কেটি মহিলাকে ধাক্কা মার পুলিশের পারিবারিক বিবাদের একটি মামলায় নিষ্পত্তি ঘটনাস্থলে চায় পুলিশ বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় শিশুর হেফাজতের বিষয়ে তদন্তে চায় পুলিশ এক মহিলা থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে পুলিশ এই ঘটনার ভিডিও তোলার চেষ্টা করে ওই পরিবার এতে নির্দ্বিধায় বাড়ির মহিলাদের ধাক্কা চর্থাপুর মারলেন যোগের কীর্তিমান পুলিশ একই সঙ্গে হুমকি দেওয়া হয় বাড়ির মহিলাদের মহিলাদের কর্মসংস্থানে এগিয়ে বাংলা গত পাঁচ বছরে শুধু এ রাজ্যে দশ লাখের বেশি মহিলার কর্মসংস্থান হয়েছে আর চলতি বছরের প্রথম চার মাসে কাজ পেয়েছেন পঞ্চাশ হাজার মহিলা গবেষণামূলক সংস্থার সমীক্ষায় পাওয়া গেছে এই তথ্য মহিলাদের স্বপ্ন পূরণ করতে বদ্ধপরিকর সরকার টুইটে প্রতিক্রিয়া অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের টেক্সাসের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বন্দুক পাচার হামলা মৃত্যু হয়েছে উনিশ জন শিশু সহ মোট একুশ জন মঙ্গলবারের ঘটনা পুলিশের গুলিতে সেই অভিযুক্ত কিশোরের মৃত্যু হয়েছে পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে অভিযুক্তের নাম সালভাদর রামস তার কাছে একটি হ্যান্ডগান একটি রাইফেল ছিল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে আচমকায় সেই কিশোর স্কুলে ঢুকে এলো পাথারি গুলি চালায় সেই অভিযুক্ত খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ পুলিশও তার উপর গুলি চালায় সংঘর্ষ হয় সেই বন্দুক পাচারের সঙ্গে টেক্সাসের স্কুলের ঘটনায় জাতীয় শোক ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন পাঁচ দিনের এশিয়ার সফর শেষে গতকাল আমেরিকায় ফিরেছেন তিনি দেশে ফিরেই এই ঘটনার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বন্দুক বাঁচতে বিরুদ্ধে কবে এক হয়ে রুখে দাঁড়াবে সব দেশবাসী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে মার্কিনিদের কাছে প্রশ্ন বাইডেনের What in God's name do you need a solvent for except to kill someone? Deer aren't running through the forest with Kevlar vests on, for God's sake. It's just sick. And the gun manufacturers have spent two decades aggressively marking assault weapons, which make them the most and largest profit. For God's sake, we have to have the courage to stand up to the industry. মাঙ্কিপক্স সংক্রমণ বাড়ছে ইউরোপে স্পেনে অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে সংক্রমণ সম্প্রতি স্পেনে আরও এগারো জনের শরীরে মিলেছে মাঙ্কিপক্স ভাইরাস এখনো পর্যন্ত মোট আটচল্লিশ জন মাঙ্কিপক্স আক্রান্তের হদিস মিলল স্পেনে দেশে মাঙ্কিপক্স আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকায় স্পেন সতর্ক করল দেশে মাঙ্কিপক্স আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকায় সতর্ক করল স্পেন সরকার গোটা ইউরোপ জুড়ে মাঙ্কিপক্সে বাড়ছে আতঙ্ক আফ্রিকার গন্তি পেরিয়ে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন দেশে পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আফগানের নিউজ চ্যানেলে সঞ্চালিকাদের মুখ ঢাকার ফতোয়া তালিবানিদের মহিলা কর্মীদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশে এগিয়ে এলেন পুরুষ সঞ্চালকরা মাস্ক পরে সংবাদ পাঠ করলেন তারা পুরুষ সঞ্চালকদের দাবি মুখ থেকে সংবাদ পাঠ খুবই কষ্টকর সেটাই মহিলাদের বাধ্য করা হচ্ছে তাদের পাশে দাঁড়াতেই আমরা মাস্ক পরে সংবাদ পড়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন পুরুষ সঞ্চালকরা পনেরো পনেরো পাঁচে এখন সময় আরও একটা বিরতির বিরতির পর থাকছে ফিরে এলাম বিরতির পর নজর রাখব শেষ পাঁচটি খবরের দিকে দক্ষিণ কোরিয়ায় গুয়াংঝাউয়ে আর্চারি বিশ্বকাপে পদক জয়ী ভারতীয় দলকে সংবর্ধনা জানালেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর গুয়াংঝাউ আর্চারি বিশ্বকাপে স্টেজ টু বিভাগে মোট পাঁচটি পদক জয় করেন অভিষেক বর্মারা কম্পাউন্ড বিভাগে শোনা যেতেন অভিষেক বর্মা রাজত চৌহান ও আমান সাইনিরা আগামী জুনে বিশ্বকাপ আর্চারির পরের স্টেজেও একই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে বলে আশাবাদী প্রতিযোগীরা ভারতীয় দাবা এই মুহূর্তে বিশ্ব দাবারু ষোলো বছরের গ্র্যান্ড মাস্টার রমেশ বাবুপ্রা গ্যানাথ প্রতিযোগিতার শুরুতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ম্যাগনাস কার্লসেনকে হারানোর পর আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়েছে তার এবার চেসেবেল মাস্টার্স আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নেদারল্যান্ডসের ভারতীয় বংশোদ্ভূত দাবারু অনীশ গিরিকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছে গেলেন রমেশ বাবু প্রজ্ঞানাথ অন্য সেমিফাইনালে চীনের ডিং লিরেনের বিরুদ্ধে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন কার্লসেন জিততে পারলে ফাইনালে আবার কার্লসেনের বিরুদ্ধে খেলতে হতে পারে প্রজ্ঞানাথকে আর্থিক সংকট চললেও এখনই শ্রীলঙ্কা সফর বাতিল করছে না ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তবে দ্বীপরাষ্ট্রের পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে ডেভিড ওয়ার্নার অ্যারেন ফিঞ্চদের ক্রিকেট বোর্ড আগামী জুন জুলাই মাসে সাত সপ্তাহে শ্রীলঙ্কা সফরে আসবে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল অ্যাঞ্জেলা ম্যাথিউস দীনেশ চান্ডিমালদের বিরুদ্ধে তিনটি টি টোয়েন্টি পাঁচটি একদিনের ম্যাচ ও দুটি টেস্ট ম্যাচ খেলবেন অ্যারেন ফিঞ্চ ডেভিড ওয়ার্নাররা ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পরবর্তী নির্বাচনে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বর্তমান সভাপতি নরিন্দর বাত্রা আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের কাজে বেশি সময় দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি এই মুহূর্তে হকি ইন্ডিয়া তহবিলের পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা গড়মিলের অভিযোগে সিবিআই তদন্ত চলছে নরিন্দর বাত্রার বিরুদ্ধে সেই কারণেই হয়তো নির্বাচনে না লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি 
ফ্রেঞ্চ ওপেনের শুরুতে জয় পেলেন গতবারের রানার্স স্টিফান্স তিতিপাস প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে ইতালির লোরেঞ্জো মুসেতের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াইয়ে জয় পেলেন তিতিপাস প্রথম ম্যাচে এই জয়টাই প্রতিযোগিতায় পরের ম্যাচে নামার আগে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে বলে মনে করেন তিতিপাস পনেরো পনেরো পাঁচ এখন এ পর্যন্তই দেখছেন কলকাতা টিভি রাত তিন সাত তিন